Hi friends, welcome to Subhas Kitchen. I am going to make a kitchen. I am going to make a special chicken recipe. That is why I am going to make a chicken. I am going to make a broiler chicken. I am going to make a chicken. I am going to make a chicken. I am going to make a chicken. காரத்துக்கு வரமலகா மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறோம் வரமலகாயோட விதையை நீக்கிட்டு அது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் ஏழுலேருந்து எட்டு வரமிளகாயை விதையை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இப்போ கருவேப்பில் எடுத்துக்கலாம் தேங்காயை வந்து சாப் பண்ணி சேர்க்குறதுக்கும் இந்த அளவு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சியையும் பூண்டையும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேஸ்ட்டை அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவு க்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இப்போ அந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு இரும்பு கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை ரெசிப்பிலாம் வந்துட்டு இரும்பு கடாயில் செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இரும்பு கடாயை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அஞ்சு ஸ்பூன் வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வர மிளகாயை முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வர மிளகாய் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் ரொம்ப கருகிறக்கூடாது நல்லா பொறிஞ்சு அதோட க ஆயிலோட கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்க ஜிஞ்சர் கார்லிக்கை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயத்தோட குவான்டிட்டி எப்படி எடுத்துக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்தீங்கன்னா அரை கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா தான் அந்த ரெசிபி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் கால் கிலோ நாட்டுக்கோழிக்கு இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் முழுசாக கூட இதை சேர்த்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழி இந்த சைஸ் தான் இருக்கணும் சின்ன சின்ன சைஸ் தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக வேகும் ஏன்னா நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் இந்த அளவு சைஸ் எடுத்துக்கிட்டால் தான் நல்லா வேகும் நீங்கள் கட் பண்ணும்போதே சின்ன சின்ன சைஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ இஞ்சி பூண்டை க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்க இஞ்சி பூண்டை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட ராஸ்மல் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறிக்கோங்க வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு வெங்காயம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சு அடி பிடிக்காம நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழி இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நாட்டுக்கோழியை சேர்த்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழியை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுலேருந்து நல்லா தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும் இது 
கூட நம்ம மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு சால்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன்லேயே வந்துட்டு நல்லா தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதுலேயே நல்லா தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் அந்த தண்ணியை வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும் நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா நல்லா அடி பிடிச்சிடும் இப்போ மஞ்சள் தூளும் உப்பும் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் மஞ்சள் தூளும் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுறோம் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு வேக வைக்கணும் மூடி ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு டைம் கிளறி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த தண்ணியிலே இது நல்லா வெந்துடும் ஸோ ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க பாருங்கள் வெங்காயம் கொண்டாங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இருக்கிறது அந்த வெங்காயம் முழுசாக சேர்த்தா கூட நல்லா வதங்கி நல்லா மேஷ் ஆயிரும் ஃபைனலாக குக் ஆகும்போது நல்லா மேஷ் ஆயிரும் இந்த வெங்காயம்லாம் மூடி போட்டு வேக வைக்கிறதோட விட்டுறக்கூடாது அப்பப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் இல்லை அதனால் அடி பிடிச்சிரும் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி விட்டு வேக ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இதில் நல்லா அடி பிடிக்குது ஸோ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்து வர வர அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடிக்கடி எடுத்து கிளறி விட்டுக்கணும் இல்லைன்னா நல்லா அடி பிடிச்சிடும் மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ மூடி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு சிக்கன் நல்லா குக் ஆகி இதிலோட ஆயில் ரிலீஸ் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ கோகனட் அந்த மாதிரி சாப் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கோகனட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறி விட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இந்த தேங்காயில் வந்துட்டு சிக்கனோட ஜூஸ் எல்லாமே இறங்கும் தேங்காயை சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கலாம் சிக்கனும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் கொத்துமல்லி பொடி இறக்கிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டான ஈரோடு ஸ்பெஷல் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரை என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்